ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அதாவது கொள்கைகள் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனுடைய கொள்கைகள் என்னென்ன கொள்கைகள் எல்லாம் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து வாலண்ட்ரி அண்டு ஓப்பன் மெம்பர்ஷிப் அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது வந்து யாரும் ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணுற விஷயங்கள் கிடையாது அதாவது வாலண்ட்ரு ஆர்வத்துடனே வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து தானாகவே வந்து உருவா உருவாக்குறது தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் வாலண்ட்ரியாக வந்து தானாகவே முன் வந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஆர் வாலண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல் பீப்புள் ஏபிள் டு யூஸ் இட்ஸ் சர்வீசஸ் அண்ட் வில்லிங் டு அக்செப்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் வித்தவுட் ஜெண்டர் சோஷியல் ரேஷியல் பொலிட்டிக்கல் ஆர் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்றது வந்து தன்னார்வத்துடன் தானாக முன்வந்து அம் அமைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த அமைப்புகளை வந்து நல்ல விதமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு மெம்பராக இருந்து ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக வந்து அவங்க இருப்பாங்க அங்கே விற்கக்கூடிய பொருட்களையும் வந்து சேவைகளையும் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்களா வந்து அந்த உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க அதே போல் அங்கே எந்த விதமான ஒரு ஜெண்டர் அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்ற ஒரு டிஃப்ரென்ஸோ இல்லை வந்து இன பாகுபாடோ இல்லை மத பாகுபாடோ இல்லை வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீஜனாக ஒரு அரசியல் ரீதியாகவோ எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் எல்லாரும் சமம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மெம்பர்ஷிப் வந்து யார் அப்படின்றது நீங்கள் பா கோஆப்ரேட்டிவில் இருக்கிற மெம்பர்ஷிப் யாருன்றது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வாங்குபவர்களாகவோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்கலாம் அதே போல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கான பொறுப்புகளை வந்து தானாகவே முன் வந்து ஏற்று நடத்துபவர்களாகவும் இவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு பாகுபாடும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தான் பெரியவன் சின்னவன் அப்படின்ற எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருந்துட்டு தான் வந்து இந்த அமைப்பை வந்து நடத்துகிறாங்க நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரட்டிக் மெம்பர் கண்ட்ரோல் டெமோக்ரட்டிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜனநாயகமாக அதாவது மக்களாட்சியை சார்ந்தது ஓகேவா மெம்பர்ஸ் வந்து மக்களாலேயே வந்து மக்கள் தான் வந்து அதில் வந்து ஒரு கூட்டாக அமைந்து ஒரு ஒரு அமைப்பை வந்து நடத்துகிறாங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கும் ஒரு மக்களாட்சி அவங்களுக்கான ஆட்சியாக தான் அது வந்து இருக்கும் ஆஸ் அ மெம்பராக வந்து அவங்க எப்படி வந்து அந்த அமைப்பை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஆர் டெமோக்ரட்டிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை தேர் மெம்பர்ஸ் அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்றது வந்து என்ன ஒரு டெமோக்ரட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஜனநாயகத்துக்கான ஒரு மக்களாட்சி சார்ந்த ஒரு அமைப்பு அப்படின்றாங்க அது யாரால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரால் உருவாக்கப்பட்டதோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து அந்த அமைப்பை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க தோஸ் ஹூ பை த குட்ஸ் ஆர் யூஸ் த சர்வீசஸ் ஆஃப் தி கோஆப்ரேட்டிவ் அந்த மெம்பர்ஸ் கூட யார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் அந்த கூட்டுறவு அமைப்பில் வந்து பொருட்களை வாங்குறதோ இல்லை அங்கே இருக்கிற சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அங்கே ஒரு மெம்பராக இருந்து அந்த அமைப்பை வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு நடத்திட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹூ ஆக்ட் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் செட்டிங் பாலிசிஸ் அண்ட் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் அந்த மெ அந்த உறுப்பினர்கள் அந்த மெம்பர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சரியான விதத்தில் செயல்படுத்துறதும் அதே போல் செட்டிங் பாலிசிஸ் கொள்கைகளை அமைப்பதும் அந்த அமைப்புக்கான கொள்கைகளை அமைக்கிறதும் முடிவுகளை எடுப்பதும் எல்லாமே யார் இருப்பாங்க அந்த மெம்பர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அந்த உறுப்பினர்கள் தான் வந்து அந்த கூட்டுத்துறையினுடைய உறுப்பினர்கள் தான் வந்து அதை சரிவர வழிநடத்திட்டும் கட்டுப்படுத்திட்டும் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மெம்பர்ஸ் எக்கனாமிக் பார்ட்டிசிபேஷன் பொருளாதார ரீதியாக ஒவ்வொரு உறுப்பினருனுடைய பங்கீடு என்ன அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மெம்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் ஈக்வலி டு அண்ட் டெமோக்ரட்டிக்கலி கண்
ஸோ அதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன அமைப்பாக இருந்தால் கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கேபிட்டல் வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ்க்குன்னு ஒரு மூலதனம் இருக்கும் அது கூட எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா மெம்பர்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு உறுப்பினருமே வந்து சமமான விதத்தில் தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அதே போல் தான் பெரியவன் சின்னவன்ற அந்த ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் மக்கள் மக்களாட்சி கொண்ட அந்த ஒரு திறன் வந்து அந்த அமைப்பில் வந்து பார்க்க முடியும் எல்லாருமே ஈக்குவலாக வந்து அதை கட்டுப்படுத்திட்டு கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க திஸ் பெனிஃபிட்ஸ் மெம்பர்ஸ் இன் ப்ரப்போர்ஷன் டு தி பிஸ்னஸ் தே கண்டக்ட் வித் த கோஆப்ரேட்டிவ் ரேதர் தன் அண்ட் தி கேபிட்டல் இன்வெஸ்டட் அதாவது மூலதனத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறத விட கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறத விட அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து எது எது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக அமையும்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ஒரு சரியான விதத்தில் கொண்டு போய் வளர்ச்சி அடைய செய்கிறாங்க அப்படின்றத தான் வந்து அங்கே பெரிய விஷயமாக இருக்குமே தவிர்த்து ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது கிடையாது இப்போ நார்மலாக எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ கேபிட்டல் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கேற்ப வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இருக்கும் ஆனால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்ன்ற விஷயமே வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனில் கிடையாது அதே சமயத்தில் ஒரு சில ஒரு சில இதுகளுக்காக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் கூட அவங்களுடைய முழு நோக்கங்களும் எதை வந்து முன்னெடுத்து போகணும் அப்படின்றது இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸை வந்து சரியான விகிதத்தில் வந்து அவங்க வந்து முன்னெடுத்துட்டு முன்னேற்றத்தை நோக்கி வந்து அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து அட்டானமி அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அட்டானமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னாட்சி அதாக வந்து தாங்களே வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து முடிவுகள் எடுப்பதும் செய்கிறதும் எல்லாமே வந்து அவங்களா தான் இருப்பாங்க அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கான சுதந்திரம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பினுடைய தன் அதனுடைய ஆட்சியும் அது போல் அதனுடைய சுதந்திரமும் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஆர் அட்டானமஸ் அவங்க வந்து தானே வந்து எல்லா அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அவங்களே தான் செட் பண்ணிப்பாங்க பாலிசிஸ் எல்லாமே அவங்க தான் செட் பண்ணிக்குவாங்க யாரோட இடையூறும் வந்து அந்த அமைப்பில் இருக்காது செல்ஃப் ஹெல்ப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த மெம்பர்ஸ் அதாவது செல்ஃப் ஹெல்ப் தானாகவே வந்து தன் கையே தனக்குதவி அப்படின்ற மாதிரி அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அமைப்பை வந்து சரியான விதத்தில் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் என்டர்ஸ் இன் டு அக்ரிமெண்ட்ஸ் இன்கேஸ் இப்போ வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மூலதனம் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெளி இதில் இருந்து அவங்க வந்து கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கூட வரலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுவாங்க இல்லையா அப் எதுக்கு அதாவது ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுவாங்க அந் அதுவோ அல்லது ரேஸ் கேபிட்டல் ஃபார் தி எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ் வெளி இதிலிருந்து தன்னுடைய மூலதனத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுவாங்க இட் இஸ் டன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டேர்ம்ஸ் தட் என்ஷோர் டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரோல் பை த மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெயின்டைன் த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அட்டானமி அதாவது எந்த விதத்துலேயுமே வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பினுடைய எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த கம் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பினுடைய பாலிசிஸை மட்டும்தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே தவிர்த்து வெளியேருந்து கடன் வாங்கிறதுனால செய்கிறாங்க வேறு எந்த உள்ளீடுகளும் எந்த ஒரு வெளி வெளியாட்களுடைய எந்த ஒரு 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 அவங்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் இதில் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மெம்பர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் இதுவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா என்ன தான் வெளியேருந்து அவங்க வந்து ஒரு கடனை வாங்கினா கூட வெளியேருந்து எந்த ஒரு இடையூறுகளும் இல்லாமல் யாருடைய ஆதிக்கமும் இல்லாமல் மக்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் என்ன தான் வெளியே இதில் ஒப்பந்தங்கள் போட்டாலும் கூட பட் அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் அவங்களுடைய பவர் எல்லாம் யார்கிட்ட இருக்குது அந்த மெம்பர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யாருக்கும் தன்னுடைய அமைப்பை வந்து விட்டு கொடுக்காம மெம்பர்ஸே வந்து உறுப்பினர்களே வந்து என்
அதாவது இப்போது அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பை வந்து நல்ல விதத்தில் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதற்கான கல்வி முறைகள் அதற்கான பயிற்சிகள் வந்து மெம்பர்ஸ்க்கு உறுப்பினர்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அதே போல் எலெக்ட் ஆகிறாங்க இல்லையா செலக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு தலைவராக செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொ அதுலேயும் ஒவ்வொரு துறைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு துறைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க செலக்ட் பண்ணி வைப்பாங்க மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே வந்து என்ன பண்ணணும் சரியான விதத்தில் கொண்டு போய் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்து ஒரு ஒத்துழைப்போடு இருந்து அந்த அமைப்பை வந்து அவங்க வழிநடத்தி செல்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃபார்ம் த ஜென்ரல் பப்ளிக் அபவுட் த நேச்சர் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து அதை நான் வழிநடத்துறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க பொது மக்களுக்கு வந்து அதனுடைய அமை இயல்பு என்ன அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பினுடைய இயல்பு என்ன அதனால் என்னென்ன விதமான அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது யூஸஸ் இருக்குது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க எடுத்து எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கோஆப்ரேஷன் அமங் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இப்போ நிறைய கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் ஆனால் அதில் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றான எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் என்ன எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஒத்துழைப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் அதை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் அதே போல் கோஆப்ரேட்டிவ்ன்றது வந்து அந்தந்த ஊர்களுக்கேற்ப சின்ன சின்ன விதத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு நாடுன்னு எடுக்கும்போது இல்லை வந்து ஒரு குளோப் ஒரு இது எடுக்கும்போது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் பார்க்கும்போது கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒத்துழைப்போடு இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அமைப்பை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் சொல்கிறாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சர்வ் த மெம்பர்ஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் த கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் பை ஒர்க்கிங் டுகெதர் த்ரூ லோக்கல் நேஷ்னல் ரீஜனல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய உறுப்பினர்களுக்கு எந்த விதத்தில் வந்து உதவியாக இருக்குது அப்படி உதவியாக இருக்குது அதே போல் எந்த விதத்தில் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கூட்டுறவு துறையும் அது அதை நாட்டு அளவில் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரீஜனல் அளவில் இருக்கலாம் இல்ல உலக அளவில் கூட இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கோஆப்ரேஷனோட ஒரு ஒத்துழைப்போ ஒத்துழைப்போட அவங்க வந்து ஒருங்கிணைந்து இந்த அமைப்பை வந்து சரியான விதத்தில் கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது கடைசி கன்சர்ன் ஃபார் கம்யூனிட்டி அதாவது அந்த ஒரு சமூகத்துக்கான ஒரு அக்கறை நலனுடன் எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்றது வைல் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மெம்பர் நீட்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஒர்க் ஃபார் த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் த்ரூ பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அக்செப்டட் பை த மெம்பர்ஸ் அதாவது இதில் வைல் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மெம்பர் நீட்ஸ் அதாவது உறுப்பினருடைய தேவைகள் என்னென்ன அப்படின்ற வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஒர்க் ஃபார் த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது சமூகத்துக்கு ஒரு நல்லதொரு வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் தான் வந்து இந்த கூட்டுறவுனுடைய அமைப்பினுடைய வேலைகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமூகத்தை வந்து ச அவங்களுடைய சமூகத்தை வந்து நல்ல விதத்தில் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் தான் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து தன்னுடைய வேலையை செய்து வருது த்ரூ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த அதாவது உறுப்பினர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த பாலிசிஸ் கொள்கைகள் அதே போல் என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து சரிவர அந்த சொசைட்டிக்கு கொண்டு போய் கம்யூனிட்டிஸ் மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வீடியோ ஒரு கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங